Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, kita akan lihat triple integrals. Properties untuk triple integral sama seperti untuk double integrals. Untuk yang pertama, kita boleh factor constant untuk mudahkan kita buat integration. Untuk yang kedua pula, kita akan guna properties ini jika integration untuk f dan e memerlukan cara alternatif seperti substitution, bipart, partial fraction dan sebagainya. Seeloknya, kita akan buat integration secara berasingan untuk f dan g dan kita akan gabungkan semula jawapan untuk kedua-duanya dengan menggunakan operasi tambah dan tolak. Untuk yang ketiga, jawapan untuk integration f akan sama atau lebih daripada kosong jika fungsi f itu sendiri equal or more than zero. Untuk yang keempat pula, jawapan untuk kedua-dua integration f dan juga e akan sama jika fungsi f sama dengan fungsi e. Manakala jawapan integration f akan lebih daripada jawapan untuk integration e jika fungsi f lebih besar daripada fungsi e. Dan untuk properties yang terakhir, kita akan pisahkan integration ikut limit berdasarkan bentuk graf yang tidak bertindak antara satu sama lain. Contohnya, jika kita ada graf seperti ini, kita tidak boleh buat integration daripada negatif A sampai A kerana jawapannya akan jadi salah. Sebaliknya, kita kena pisahkan negatif A hingga kosong tambah kosong hingga A. Untuk double integration, jika kita ada double integrate dA, ini sebenarnya kiraan untuk area. Manakala kalau kita ada double integration dA tapi menggunakan z sebagai integran, sebenarnya kita kira untuk volume. Untuk triple integral pula, kita akan guna simbol triple integral dan dv. Perhatikan ilustrasi kotak yang mana kita kira area jika kita darab X dengan Y Sebab tu Kalau kita ada double integral DA Ini sebenarnya untuk area Sebab DA adalah Mewakili sama ada DY DX Ataupun DX DY Dan untuk dapatkan volume pada kotak ini Kita kena darab X, Y, Z Sebab itu Untuk kira volume menggunakan integration Kita akan guna double integral DA Dan Z sebagai integran atau kita boleh guna triple integral dv yang mana dv adalah dx dy dz sekarang kita akan lihat theorem untuk rectangular box bagi triple integrals. Setiap limit perlu ikut paksi masing-masing. Contohnya A dan B untuk dx, C dan D untuk dy, K dan L untuk dz. Untuk rectangle box, semua limit sama ada untuk upper limit ataupun lower limit adalah nombor. Sekarang kita akan lihat iterator integrals Sama seperti iterator integral untuk double integral Yang mana kita boleh ubah order integration Pastikan limit yang betul mengikut dy dx Untuk double integral kita cuma ada dua sahaja Sama ada dy dx atau dx dy tapi untuk triple integral, kita ada enam susunan order integration yang berbeza. Jadi, setiap kali tukar order, pastikan limit setiap satu betul mengikut dx, dy atau dz. Perhatikan, integran adalah sama untuk setiap satu walaupun order integration berubah-ubah. Cara untuk menyelesaikan triple integral masih sama seperti double integral yang mana kita akan selesaikan inner integral terlebih dahulu. Bezanya ialah untuk double integral kita cuma ada satu inner integral dan satu outer integral. Tapi untuk triple integral kita ada dua inner integral dan satu outer integral. Jadi kita akan integrate inner integral yang nombor satu dahulu. Lepas dapat jawapan barulah kita akan integrate inner integral yang nombor dua. Dan akhirnya 
barulah kita integrate outer integral. Jadi, setiap kali kita nak selesaikan triple integral, kita kena kenal pasti mana satu inner integral dan mana satu outer integral. Sekarang, kita akan lihat example 1. Untuk soalan begini, kita boleh pilih mana-mana order integration kerana regionnya adalah rectangular box. Setiap ni, semua limit adalah nombor. Untuk solution ni, kita akan guna dz, dy, dx. Ini bermakna kita akan integrate z dahulu. Jadi, x dengan y akan jadi constant. Kita salin dahulu x, y square. Dan kita integrate z cube. Jangan lupa tulis z equal to 0. Untuk remind kita, hanya substitute z sahaja. Selepas dapat jawapan, kita akan lihat daripada triple integral telah diturunkan kepada double integral. Untuk peringkat ini, kita lihat dy adalah inner integral. Jadi, kita akan integrate y dahulu. x akan jadi constant, jadi kita akan salin x saja. And then, jangan lupa letak y equal to zero untuk ingatkan kita hanya substitute y sahaja. Dan selepas dapat jawapan, barulah kita integrate integrate outer integral yakni x dan kita selesaikan dan akhirnya kita akan dapat 648 Example 2 juga sama, kita bebas pilih mana-mana order integration sebab ini adalah rectangular box, yakni semua limit adalah nombor. Untuk solution ni, kita guna dz, dy, dx. Bermakna kita akan integrate z dahulu. x dengan y akan jadi constant, jadi kita salin sahaja. Jangan lupa tulis z equal to 0 untuk substitute z sahaja. Simplify the answer. Then integrate y dahulu bermakna x adalah constant kita salin. Kemudian kita tulis y equal to 2 untuk ingatkan kita ganti masuk y sahaja. Pada dapat jawapan, barulah kita integrate x. Dan akhirnya kita akan dapat 5 per 2. Sekarang kita akan lihat triple integral untuk general region. Yang dimasukkan general region ialah ada di antara limit mempunyai fungsi. Maksudnya bukan semua limit adalah nombor seperti untuk rectangular box. Ikut teori jika Z ada dua fungsi iaitu G1 and G2 kita akan ambil G2 sebagai upper limit dan G1 sebagai lower limit. Perhatikan graf ini. G1 akan berada paling bawah sebab tu diambil sebagai lower limit. Dan G2 akan berada paling atas dijadikan upper limit. Untuk DA pula, kita akan refer pada R. Maksudnya, kita kena andaikan pandangan dari atas untuk dapatkan region untuk DA. Sekarang kita akan lihat example 1. Untuk soalan ni, limit telah diberi. Jadi kita boleh terus buat integration. Untuk soalan ni, dz adalah inner integral. Bermakna x dengan y adalah constant. Kerana itu kita akan salin. Kita integrate z dahulu. Seperti biasa, tulis z equal to 0 untuk remind kita hanya substitute z sahaja. Then, simplify the answer. Untuk peringkat ni, dy adalah inner integral. Bermakna kita akan integrate y dahulu. x adalah constant. Salin semua variable x, hanya integrate y sahaja. Seperti biasa, tulis y equal to 0. Untuk remind kita, hanya substitute y sahaja. Simplify the answer. Akhirnya, kita dapat exponent x, x cube. Jadi, kita kena buat bypass 3 kali kerana x-nya kuasa 3. Kita juga boleh guna tabular method yang mana kita akan buat differentiation and then kita akan buat integration dan kita akan ambil jawapan setiap satu. Akan dapat jawapan yang sama sama ada guna tabular method ataupun bypass terpulang nak guna method yang mana satu. Kemudian, jawapan yang kita dapat tadi, masukkan semula dalam soalan dan barulah kita substitute x equal to 0 until 2 and finally, we got the answer. Untuk example 2, kita ada wedge inverse octan. 
cut from fill in the solid y square plus z square less and equal 1 dalam 3D kita adalah panoktan contohnya kita ada sfera yang mana kita potong 8 jadi first octan adalah first part dari 8 octan tersebut yakni x positif y positif z positif untuk soalan ni kita ada silinder y square plus z square maknanya bentuk silinder kita dalam keadaan baring y square plus z square bermaksud maksud circle pada paksi y dan juga z kerana itu circle kita pada z dengan y kemudian kita kena potong pada y sama dengan x bermaksud potong pada sudut 45 darjah dan x sama dengan kosong bermaksud sebelah sini x sama dengan kosong Jadi Kalau kita letak Pandangan mata dari atas Kita akan nampak Potongannya straight begini Sebab tu Bila kita ambil Bahagiannya saja Dia akan dapat Seperti ini Yang mana Sini adalah X sama dengan Kosong Ini adalah Y kutub X Dan curve ini Adalah Sebahagian daripada Bentuk silinder Jika kita letak mata Dari pandangan atas Kita akan nampak Segitiga sekarang kita nak dapatkan limit untuk integration. Jadi yang pertama daripada persamaan silinder tulis semula dalam bentuk z equal to square root 1 minus y square. Ini adalah curve paling atas bermakna dia adalah upper limit dan paling bawah adalah z equal to 0. Karena itu dia akan jadi lower limit. Kenapa kita pilih z equal to 0 sebab solid ini dalam first octan. Jadi hanya sukuan pertama sahaja untuk DA pula kita akan refer pada segitiga yang kita dapat yakni kita akan guna type 2 ujung paling kanan adalah Y equal to X ujung paling kiri adalah X equal to 0 sebab tu kita tulis 0 until Y Kemudian kita gerak ke atas, kita akan dapat Y ikut 1. Bila kita gerak ke bawah, kita akan dapat Y ikut 0. Sebab tu kita tulis sini 0 sampai 1 untuk DY. Untuk integration ni, DZ adalah inner integral. Bermakna kita akan integrate Z dahulu. Substitute Z dan kita dapat jawapan. Untuk inner integral yang kedua adalah DX. Maknanya kita akan integrate X dahulu. Jadi, Y akan jadi constant. Salin dahulu 1 minus Y square. Kita integrate X dan tulis X equal to 0 untuk remind kita substitute into X. Dan barulah kita buat integration pada Y Kita dapat jawapan 1 per 8 Untuk example 3 pula Soalan diberi berserta dengan limit Sepatutnya bila kita dapat soalan begini Kita hanya terus buat integration saja. Tapi untuk kes ni perhatikan integrate find y square dy tak boleh integrate. Jadi kita kena ubah order integration. Untuk dapatkan limit yang baru kita kena sketch dahulu region R. Untuk mudahkan kita sketch, senaraikan dahulu semua limit yang diberi dalam soalan. Ini untuk dx, ini untuk dy dan ini untuk dz. Kemudian kita sketch graph guna limit yang kita dah senaraikan tadi. Jika kita letak mata dari pandangan atas, kita akan dapat bentuk segitiga. Soalan asal menggunakan type 1 Jadi kita kena tukar kepada type 2 Untuk elakkan dapat integrate sin y square dy Hujung paling kanan adalah x equal to y Dan hujung paling kiri adalah x equal to 0 Jadi kita akan tulis kosong sampai y untuk dx Bila kita gerak ke atas kita dapat y equal to square root 5 per 2 Dan bila kita gerak ke bawah kita dapat y equal to 0 Sebab tu tulis kosong sampai square root 5 per 2 untuk dy DZ adalah inner integral Maksudnya sin y square akan salin Kita akan integrate z sahaja Dan tulis z equal to 1 Untuk remind substitute z sahaja Pas dapat jawapan Terlihat pula inner integral kita adalah dx Jadi sin y square akan jadi constant Kita integrate x sahaja Tulis x equal to 0 Untuk substitute x sahaja Kemudian kita substitute 
seperti biasa dan kita dapat y sin y square. Dan kita akan guna substitution u equal to y square, y dengan y potong dan kita integrate sin u. Akhirnya kita dapat jawapan 1. Jadi kita boleh simpulkan bahawa bila dapat soalan, kita kena pastikan setiap integral boleh integrate. Kalau tak boleh, kita boleh tukar order integration yang lebih sesuai. Untuk contoh yang terakhir, example 4. Kita ada tetahedron. Soalan minta kita cari volume. Perhatikan soalan ni tak diberi region G ataupun R. Jadi untuk soalan begini, kita kena cari limit sendiri berpandukan kepada graf yang diberi. Seperti yang kita tahu, equation tetahedron adalah x per a tambah y per b tambah z per c equal to 1. Yang mana a, b, c adalah intercept setiap part c. Kerana itu, kita dapat x per 3 untuk 3 ni, y per 6 untuk 6, z per 4 untuk 4. Dan kalau kita letak mata dari pandangan atas, kita akan nampak bentuk segitiga untuk region R. Kita akan tulis semula cushion ini dalam bentuk fungsi Z yang mana kita akan guna sebagai upper limit untuk DZ. Seperti yang kita tahu tadi, region R kita adalah berbentuk segitiga. Jadi kita akan guna pakai setiap titik ini, dapatkan nilai M. Kemudian kita akan guna Y equal to MX plus C untuk dapatkan nilai C. Akhirnya kita akan dapat equation untuk garis lurus ni adalah Y equal 6 minus 2X yang dinyatakan tadi, ini adalah fungsi Z. Kita akan guna type 1 iaitu line secara tegak. Hujung paling atas adalah Y equal to 6 minus 2X jadi upper limit. Hujung paling bawah Y equal to 0 akan jadi lower limit. Bila kita gerak ke kanan, X equal to 3 akan jadi upper limit dan bila kita gerak ke kiri kosong akan jadi lower limit untuk X. Kita akan guna integran constant 1 sebab soalan minta kita kita cari volume. Memandangkan dz adalah inner integral, kita akan integrate z dahulu, substitute limit, kemudian kita akan lihat second inner integral adalah dy. Bermaksud x kena salin dahulu, hanya integrate y sahaja. Jangan lupa tulis y equal to 0. Untuk remind kita hanya substitute y sahaja. Maksudnya jangan salah substitute dalam x. Dan kita simplify the answer. Finally, kita integrate x. Akhirnya, kita akan dapat 12 unit cube. Tulis unit sebab soalan minta cari volume.